எம்எட் செகண்ட் செமஸ்டருக்கான அட்வான்ஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து நமக்கு ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டில் எந்த டாபிக்ஸுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும்ன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த யூனிட்டை இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்த்து யூனிட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரே டாப்பிக் தான் ரிசர்ச் ஃபார்மேட்டு ஸோ அப்போது ரிசர்ச் ஃபார்மேட்டை சொல்லக்கூடியது அந்த ரிசர்ச் ஃபார்மேட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த் யூனிட்டு கட்டாயமாக அதில் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டுன்றது கட்டாயமாக கேட்பாங்க அப்போ ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டுன்னு வரும்போது டைட்டிலு அக்னாலஜ்மெண்ட்டு டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டு டேபிள் ஆஃப் ஃபிகர்ஸு ஸோ இது எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ அதற்கான ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட்டை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கட்டாயமாக உங்களுக்கு அந்த ரிசர்ச் ஃபார்மேட்டுன்றது கேட்பாங்க அந்த ரிசர்ச் ஃபார்மேட்டுன்றது என்னதுன்றது நீங்கள் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கொஷினை வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஃபிஃப்த் யூனிட் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் மற்ற யூனிட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ அதால் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக க்ளியராக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து மற்ற யூனிட்ஸுக்குமே உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ அதால் கொஞ்சம் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டுடைய டாபிக்ஸை கொஞ்சம் க்ளியராக படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரிசர்ச் பொறுத்தவரையில் ரிசர்ச் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் உங்களுக்கு ஆக்ஷன் ரிசர்ச் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ்னு வரும்போது கேஸ் ஸ்டடி மெத்தட்ஸு குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் மெத்தட்ஸு நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ்னா என்ன குவான்டிட்டேட்டிவ்னா என்ன இந்த டிஃப்ரென்சியேஷனை படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த த்ரீ யூனிட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் இதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தடு குவான்டிட்டேட்டிவ் மெத்தடுக்கு என்ன டே எப்படி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது ஸோ அப்போ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் வேர்சஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் குவான்டிட்டேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ்னா என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் ரிசர்ச்சை நீங்கள் படிங்க ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஃபோக்கஸ்டு டாபிக்ஸை மட்டும் நம்ம இந்த டைட்டிலில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்தவரையில் ப்ராசஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச்சில் நம்மளுக்கு குவான்டிட்டேட்டிவ் மெத்தட் குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தடுன்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் மெயினாக நம்மளுக்கு அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது கேஸ் ஸ்டடி ஸோ எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடின்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதில் அந்த கேஸ் ஸ்டடி ரிசர்ச் மெத்தடு அப்சர்வேஷன் ஸோ அப்சர்வேஷனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு ரிசர்ச் அண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைனும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு டெஃபினேஷனை தெரிஞ்சுக்கோங்க ரிசர்ச் டெஃபினேஷன் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே போல அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு குவாலிட்டேட்டிவ்னா என்ன குவான்டிட்டேட்டிவ்னா என்ன அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நம்மளுக்கு இது மாதிரி மெத்தட்ஸ் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸை வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஸோ அதில் நம்மளுக்கு சர்வே கேஸ் ஸ்டடி இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இது பார்த்திங்கன்னா எத்னோகிராஃபிக் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த எத்னோகிராஃபிக்குமே இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் என்ன ரிசர்ச் ஸோ அதெல்லாம் அதிகமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு மெத்தட் அண்டு ஆக்ஷன் ரிசர்ச்ன்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆக்ஷன் ரிசர்ச்ன்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இப்போ ஆக்ஷன் ரிசர்ச்ன்றது ஒரு இமீடியட் ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு ரிசர்ச்சை பண்ணக்கூடியது ஆக்ஷன் ரிசர்ச்ன்றது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் யூனிட்டில் இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்டு ஸோ இப்போ இமீடியட்டாக ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஷன் ரிசர்ச்ன்றது நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அதில் என்னென்ன மிக்ஸ்டு மெத்தட்ஸ் இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மிக்ஸ்டு மெத்தட்ஸ்னால் என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்றது வந்து கொஷினாக கேட்பாங்க ஸோ இப்போ மிக்ஸ்டு மெத்தட்னால் என்னன்றதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே போல் ஆக்ஷன் ரிசர்ச்சுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன
ஸோ அப்போ இந்த ரிசர்ச் மெத்தட்ஸில் குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தடில் நம்ம டேட்டா கலெக்ஷன் எந்த மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதே போல் குவான்டிட்டேட்டிவ் மெத்தட்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான டேட்டா கலெக்ஷன் அனாலிசிஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன்றது ஃபாலோ பண்ணுவோம்ன்றது தான் தேர்ட் யூனிட் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதால் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ்கான டிஃப்ரென்சேஷனை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ இந்த ரெண்டு மெத்தடில் நமக்கு அனாலிசிஸ் டேட்டா கலெக்ஷனு சமரைசேஷன் ஃபைண்டிங்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ அப்போ ஒரு பேசிக்கான ஒரு ரிசர்ச் மைண்டடோடு நீங்கள் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதே போல் நம்மளுக்கு டேட்டா அனாலிசிங் மெத்தட்ஸ் அண்டு கலெக்டிங் மெத்தட்ஸ் இன்டர்பிரேட்டிங்னா என்ன சமரைசேஷன்னா என்ன டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் அண்டு சமரைசேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஷினாக கேட்பாங்க ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ரிசர்ச் மைண்டட் தான் நீங்கள் இந்த டாபிக்ஸை பார்த்தீங்கனாலே போதும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இது எல்லாமே நமக்கு ஃபோர்த் யூனிட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒரு கொஷின் வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் நமக்கு பேராமெட்ரிக் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட்டுன்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அதுலேயுமே எதெல்லாம் பேராமெட்ரிக் எதெல்லாம் நான் பேராமெட்ரிக் ஸோ அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்று ப்ராப்ளம் பேஸ்டு நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இந்த பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்றது கேட்கலாம் ஸோ இதில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீர்மென்ஸ் கார்லேஷனு அதே போல் சீஸ் ஸ்கொயர்ஸ் டெஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதில் ஸோ இந்த இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்டுன்றது இருக்குது ஸோ அதையுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க கார்லேஷனில் பேர்சன் மெத்தட்ஸ் பேர்சன் கார்லேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபோர்த் யூனிட்டு இது வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட்டு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் ஆஃப் யுவர் டைட்டில் ஸோ அப்போ நம்மளுடைய ஓன் டைட்டிலில் நாம் என்ன மாதிரியான மெத்தடை இல்லை என்ன மாதிரியான ஃபார்மேட்டை நம்மளுடைய டைட்டிலில் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ரிப்போர்ட்டை நம்ம ஃபைனலாக கொடுக்கும்போது என்ன மெத்தட்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ரைட்டிங்கே ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டில் நம்மளுடைய டைட்டிலில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நமக்கு ஜென்ரலாக எழுத சொல்லலாம் இல்லை ஃபார்மேட் ஆஃப் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டுன்றது எழுத சொல்லலாம் ஸோ அதெல்லாம் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த லிஸ்ட் அவுட் என்னென்ன இருக்குது ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்லன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டில் வரக்கூடியது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் ரெஃபரன்சஸ் ரெஃபரன்சஸ் அப்பாண்டைசஸ் அதே போல் ரிவ்யூ ஆஃப் ரிலேட்டட் லிட்ரேச்சர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹோல் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடியது அப்போது ஒரு ஃபுல்லு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்றது தெரிஞ்சதுனாலே இது மாதிரி ஷார்ட் நோட்ஸாக கேட்டாங்க சொன்னால் இதுக்குள்ளே இருந்து தான் கேட்பாங்க ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஸோ அப்போ ரெஃபரன்சஸ்னால் என்ன இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டேட்டா அனாலிசிஸ்னா என்ன ரிலேட்டட் ஆஃப் ரிலேட்டட் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூனா என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜென்ரலாக ஸோ அப்போ ரிவ்யூ ஆஃப் ரிலேட்டட் லிட்ரேச்சர்ன்றது நம்ம எந்த ரிசர்ச் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோமோ என்ன டாபிக் ரிலேட்டட் ரிசர்ச் பண்ணுறோமோ அந்த டாப்பிக்கில் இதற்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் ரிசர்ச்சை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ற ஒரு ஐடியாவுக்காக நம்ம இதற்கு முன்னாடி நடந்த ஆய்வுகள் ரிசர்ச்சஸை ஸ்டடி பண்ணுறது தான் ரிவ்யூ ஆஃப் ரிலேட்டட் லிட்ரேச்சர் ஸோ அப்போ என்ன அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறோன்ட்டு நீங்கள் எழுதலாம் இல்லை நம்மளுடைய ஸ்டடியில் என்ன மாதிரியான லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றது எழுதலாம் ஸோ அப்போது அதே போல் தான் நம்மளுக்கு ரெஃபரன்சஸ் அப்பண்டன்சஸ்லாம் ஸோ அப்போ இந்த ரிசர்ச்சு ரிப்போர்ட்டுன்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா இதை நம்ம ஃபோர்த் யூனிட்டில் நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி ரிசர்ச்சை கண்டக்ட் பண்ணி ஒரு தீசஸாக சப்மிட் பண்ணுவோம் ஸோ அதற்கான ஃபார்மேட்டு தான் இது அதெல்லாம் இதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஃபோர்த் செமஸ்டரில் இது யூஸ் ஆகும் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இணைந்துருங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்